¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Noticiete. Qué placer saludarles en este viernes 3. Estamos listos ya para llevar la información de primera mano, lo que está en desarrollo y lo que acaba de ocurrir hace algunas horas. Interese con nosotros. Vicky, Pilar, buenos días. Buenos días, Axel. Buenos días, Vicky. Y a todos ustedes que ya se están uniendo a este inicio de jornada, qué gusto saludarles. Nos hemos reunido desde muy temprano para hacer un monitoreo y llevarle a usted de primera mano la información para que usted esté muy bien informado y además pueda prepararse en todas las novedades que se vayan generando en el transcurso de esta mañana. Así es que desde ya iniciamos. Buenos días, Vicky. Realizando en aguas del, del Caribe, específicamente el Atlántico, que ha sido uno de los escenarios de una temporada ciclónica bastante fuerte en comparación a años anteriores. Observe, ya en este momento se trata de identificar el trayecto de esta onda tropical que podría convertirse en tormenta tropical, según el INSIBUME. Así que vamos directamente a darle los últimos detalles. Observe, este es por parte de las autoridades oficiales, en este caso el INSIBUME. El servicio meteorológico informa que continúa con el monitoreo de una onda tropical ubicada en el mar Caribe, movimiento lento hacia el oeste. Este sistema gradualmente ha estado organizándose y es muy probable que pronto se convierta en depresión tropical a medida que se desplaza lentamente por el mar Caribe. Por el momento no representa aún peligro para Guatemala. Se continúa con el monitoreo las 24 horas. Y Sibume, en cumplimiento de su misión prácticamente, es mantener el monitoreo constante de cualquier sistema hidrometeorológico que se considere de peligro para Guatemala o para la región. En este caso, se continúa monitoreando, continúa avanzando, pero hasta el momento no es peligro para Guatemala. Veamos ahora la onda tropical 98L, que es la que se está monitoreando constantemente. Se recordará usted que hace algunos días le indicábamos que estaba sobre el área sur de América. Bueno, observe usted, Teta con dirección hacia España, hacia Europa, y Eta se va desvaneciendo poco a poco y se va entrando ya prácticamente alejándose de la Florida. Pero la onda tropical 98L es la que preocupa no solo a Guatemala, Honduras ya declaró alerta roja, escuche usted, y lo puede hacer así Nicaragua y Costa Rica y Panamá, que también siguen monitoreando esta onda tropical. Guatemala aún está esperando... ¿Qué pase con esto? Se sigue fortaleciendo, se sigue pues, generando una velocidad de unos 100 a 120 kilómetros por hora, entonces ya sería tormenta tropical, pero por el momento sigue siendo una onda tropical, la 98L. Con esto podríamos estar diciendo de que sería ya prácticamente lo último que se está generando en el Atlántico según los pronósticos de expertos y el sistema de huracanes internacionales, porque es parte de la temporada de invierno y ciclónica y la temporada de huracanes, que termina el 30 de noviembre. Pero mire, hay otros datos que usted debe de conocer. Según el Centro Nacional de Huracanes Internacionales de los Estados Unidos, está monitoreando también en la amplia zona de baja presión sobre el mar Caribe. Lo que usted ve en pantalla, ¿sí? Lo que usted ve en este momento, esto es lo que se está monitoreando por parte del mar Caribe Central, que probablemente se convierta en una depresión tropical o tormenta tropical. La trayectoria es similar a la de ETA. Escuche, esta tormenta o esta depresión tropical o tormenta tropical, más tarde, pues hoy o esta noche, podría ser que esto se convierta en tormenta tropical. Los intereses, en este caso en Nicaragua y Honduras, deben monitorear el progreso de este sistema, es parte de lo que ellos están recomendando. Por esa razón, le indicaba, ayer, en horas del mediodía, el presidente Orlando estaba declarando alerta roja para las costas hondureñas. Nicaragua lo sigue considerando y puede ser que en las próximas horas también declare alerta máxima, alerta de emergencia. ¿Por qué razón? Porque son los dos países centroamericanos que en su momento, al impacto del huracán ETA, que comenzó similar como una depresión, se convirtió en tormenta y luego un huracán categoría 4, en tan solo 24 horas, e impactó de esa manera devastadora, puede ser que también Nicaragua pues, decrete alerta de emergencia. Guatemala continúa monitoreando porque las ondas tropicales son pues, con trayectoria muy difícil de controlar. Ya lo vio usted con ETA, entra, sale, entra y sale del Golfo de México. Entonces, esta es parte 
del monitoreo constante. Pero hasta el momento, Honduras es el único país centroamericano que ha declarado alerta roja. Guatemala sigue monitoreando, Nicaragua hace lo mismo, pero ya la advertencia está dada. Trasladado acá en Noticiete, uno de los puntos fuertemente impactados derivado de ETA y su paso por el territorio nacional fue Cobán Altavera Paz. Precisamente en pantalla usted puede observar un comunicado generado por la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, en donde se le da a conocer algunas recomendaciones a la población en general, en donde se les pide seguir por favor las instrucciones que han brindado las autoridades locales. Todo esto es para resguardarles en medio de la situación que se está viviendo. Evitar acercarse o cruzar los distintos ríos del país que tienen tendencia a incrementar su nivel y de ser necesario pues evacuar con su familia, poniéndose en contacto con su autoridad local. Recuerde que al estar en una situación de riesgo, practique la autoevacuación e informe a su autoridad. Y también, pues otra de las recomendaciones es que su autoridad local establezca comunicación directa con la autoridad municipal. Es muy importante conocer que el INSIBUME, con el soporte del Centro Nacional de Huracanes de Miami en Estados Unidos, mantiene un monitoreo constante del desplazamiento y fortalecimiento de esta onda del este, ubicada al sur de la República Dominicana, la cual se prevé que se intensifique a depresión tropical durante los siguientes dos o tres días. Su movimiento continúa lento hacia el oeste sobre el Mar Caribe, por lo que se espera que el fenómeno incremente la posibilidad de lluvias hasta la siguiente semana, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones. Acá también hace mención que ya se han girado instrucciones de acuerdo al cumplimiento de las funciones de la S de Conred y el sistema escalonado de la Conred, en donde se ha pedido también a las autoridades en general poder seguir las recomendaciones correspondientes para el resguardo de la población. información acerca de eh, pues una visita oficial por parte del de presidente de Honduras hacia nuestro país este día, este viernes 13 de noviembre y tenemos para ustedes también la agenda de trabajo que realizará el presidente hondureño en esta visita oficial a la República de Guatemala. Es el señor presidente eh, de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien estará arribando prácticamente a las 8 de la mañana a la ciudad de Guatemala eh, junto con su delegación hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. A las 8 y cuarto pues estará realizándose el traslado a casa presidencial para que a las 8.30 se tenga un desayuno en el lugar en donde empezarán a discutir diversos temas bilaterales. De hecho, se tienen programadas dos reuniones eh, oficiales por parte del de, eh, presidente de la República de Guatemala con el presidente hondureño y, toda, y la delegación respectiva. A las eh, 9.30 pues estará en esta reunión de trabajo en casa presidencial y a las 11.45 pues eh, cuando haya terminado la segunda reunión que se tiene programada a las 11.45 se tiene previsto que pues brindarán eh, detalles de todo lo acordado de todo lo discutido un mensaje a los medios de comunicación eh, desde casa presidencial en donde la transmisión será en directo en el canal de gobierno y también en redes sociales de gobierno de Guatemala nosotros como noticias Estaremos pendientes de todos los detalles para brindarle a usted pues lo que se... Eh, de hecho, Luisa Velázquez estará en el lugar dándole cobertura para brindarnos más detalles eh, de todo lo que se llegue a discutir y acordar por parte de ambos mandatarios. A las 12 y cuarto, luego de la conferencia de prensa, de que ha terminado toda esa jornada de trabajo, se realizará ese traslado del excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, Juan, er Juan Orlando Hernández, y la delegación respectiva hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca y se tiene previsto que a las 12.45 pues ya se realice la salida del de presidente hondureño y su delegación rumbo a Tegucigalpa, Honduras. Es una mañana bastante cargada de trabajo que van a tener ambos mandatarios y nosotros estaremos pendientes de brindarle a usted todos los detalles que nuestra periodista Luisa Velázquez nos traslade en su momento oportuno.
República dio dictamen favorable a la asignación presupuestaria del legislativo para el próximo año. El presupuesto 2021 para el Congreso de la República será de 935 millones 600 mil quetzales para diferentes rubros. La Comisión de Finanzas del Legislativo dictaminó favorable el anteproyecto que incluye una asignación específica para la construcción de un edificio de oficinas de congresistas. Se acaba de aprobar el dictamen favorable del presupuesto del Congreso de la República con 18 firmas de 21. Eh, lo relevante de esto es que estamos aprobando la construcción de un edificio con todas las eh, comodidades para que se pueda desarrollar de una mejor manera el trabajo de todos los diputados y con eso ahorrarnos los 24 millones que se gastan en arrendamientos anuales más otros 25 millones que se gastan en estar reacomodando todas las oficinas para que los diputados puedan eh, desarrollarse en, dentro de las mismas. Entonces estarían ahorrando alrededor de casi 50 millones anuales cuando ya se tengan estas instalaciones y ese dinero se podrá ahorrar o se podrá utilizar en otras cosas en el presupuesto de la nación. La asignación presupuestaria para la construcción del edificio es de 100 millones de quetzales y estará ubicado sobre la séptima avenida y 12 calle detrás del Ministerio de Gobernación en zona 1. En otro de los rubros contemplados dentro del proyecto de presupuesto para el Congreso está el fortalecimiento a la seguridad dado que en el presente año se han registrado cuatro robos en distintas áreas anexas al legislativo. Eh, sabemos que al día de hoy hay muy pocas armas registradas para los guardias parlamentarios y eh, pues es imposible hablar de seguridad de esa manera. Por esa misma razón también se ha ampliado el presupuesto para que podamos contar con una seguridad. Ustedes pueden ver en el edificio 7 y 10, eh, cualquier persona puede llegar a cualquier oficina de cualquier diputado sin, ninguna, sin ningún control de seguridad. El presupuesto aprobado para el Congreso en noviembre del 2019 fue de 792 millones de quetzales, por lo que la propuesta actual tiene un incremento aproximadamente de 143 millones de quetzales. Por aparte, el Tribunal Supremo Electoral publicó un acuerdo que deja sin efecto la suspensión de asambleas de los diferentes partidos políticos. El acuerdo se publicó en el diario oficial, el cual modifica la suspensión de las asambleas. En su momento, el tribunal había tomado esa decisión, argumentando que no contaban con protocolos de bioseguridad para este tipo de actividades. Este día ha salido publicado en el diario oficial el acuerdo 378-2020, que en su artículo 1 modifica el artículo 1 del acuerdo 360-2020 emitido por este tribunal con fecha 3 de noviembre y queda de la siguiente manera. Las organizaciones políticas bajo su responsabilidad pueden llevar a cabo actividades en las que participe un número de personas que no generen un riesgo alto de contagio del virus causante del COVID-19, para lo cual deben de cumplir con las normas, regulaciones y protocolos que les sean aplicables y naturalmente emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como lo regulado en el acuerdo gubernativo 150-2020. Es importante mencionar que las delegaciones y subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral ya han sido instruidas, notificadas, para dar cumplimiento a este acuerdo. En este caso, si nos pudiera comentar en qué se basaron los magistrados pues, para dar este acuerdo emitido. Bueno, recordemos que se tuvo comunicación con, el, con la ministra de Salud, donde ella envía una carta al pleno de magistrados, se analiza, son elementos que se toman en cuenta y pues se promueve y se realiza este acuerdo. Cada partido político. Vamos a presentar a continuación, son impactantes, ya que la aldea Campur, ubicada en Alta Verapaz, continúa completamente inundada y también esto ha generado a que muchas familias estén incomunicadas. Es considerada como una de las aldeas más grandes de San Pedro Carchá, Alta Verapaz y sigue inundada. Autoridades indicaron que la zona es de difícil acceso y que hay varias personas que siguen incomunicadas. Mientras tanto, 3.500 familias ya fueron evacuadas. En el incremento en el nivel de ríos, lo cual ha generado que a estas horas el nivel de los ríos no haya descendido aún eh, y las calles que se encuentran todavía inundadas no han, eh, no han disminuido el nivel del agua. Es más, eh, se tiene conocimiento que con el con el paso del tiempo, incluso ha incrementado, entonces eh, pues se busca lograr atender a toda la población que aún se encuentra en el sector, 
Lamentablemente, las condiciones de ingreso hacia la comunidad han dificultado la llegada tanto de cuerpos de socorro como de personal para poder retirar a todas las personas. ¿Por qué Campur sigue inundada si ETA ya se alejó del país? En el, las regiones de Altaverapaz e Izabal, las lluvias se eh, continuaron después del paso de ETA en algunas regiones. Además de ello, pues eh, sabemos de la construcción social que hemos tenido del riesgo a lo largo del tiempo, entonces eh, algunos ríos o algunos caudales se eh, se han visto superados en, su, en el sector en donde normalmente transitan, lo cual eh, genera que estos ríos al incrementar su nivel y salirse de los propios caudales comienzan a buscar eh, lugares a donde desembocar. Las autoridades esperan que los suelos inicien a drenar el agua para que disminuyan las inundaciones. Bueno, y el cielo azul vuelve a Huehuetenango, pero el suelo muestra el amargo recuerdo de los eh, días eh, pasados y que todo esto fue causado precisamente por el paso de ETA en este lugar. La aldea Mishlaj en Chantla es tan solo un ejemplo de ello. Se lo mostramos en el siguiente reporte. Las condiciones climatológicas han mejorado en el departamento de Huehuetenango y la lluvia parece ser que ya solo es un recuerdo. Sin embargo, las comunidades más afectadas viven el día como si la depresión tropical hubiese sido hoy, pues la mayoría lo perdió todo. El panorama en la aldea Mishlaj del municipio de Chiantla, Huehuetenango, no es nada alentador. Y por todos lados se observa la furia que ETA dejó a su paso. Yo realmente perdí mi casa y todo lo que yo tenía adentro, chamarras, todas mis camas, todo lo que estaba ahí se fue al, al río. Y pues necesito un apoyo que me ayuden a construir mi casa, todo eso. En un lugar que yo quería que, que por lo menos un terrenito para comprarlo, pues, para construir la casa, porque se fue mi tierra, pues, y, y mi casita, todo lo que yo tenía, animalitos, todo, gallinas, colotes, todo eso fue al, al río y, y yo ese es lo que más necesitaba, pues. Autoridades municipales este día llevaron alimentos a los más de 350 damnificados. Además, personal del Programa Mundial de Alimentos entregará aportes económicos de 150 dólares al mismo número de damnificados. En Huehuetenango reporta... Están surgiendo en esta jornada y tal como le habíamos informado, el presidente de Honduras viene a Guatemala a una visita oficial de trabajo y tenemos ya a Luisa Velázquez que nos tiene toda la información. Buenos días, Luisa, adelante. De Noticiete, muy buenos días y justo me encuentro acá en la zona 1 de la ciudad capital, en donde como ustedes pueden observar, este es el panorama que se está viviendo en estos momentos. Varios agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran al resguardo del Palacio Nacional de la Cultura, asimismo de Casa Presidencial. Esto derivado a la visita del de presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, la cual ya en breves momentos se estará llevando a cabo. Según la agenda que compartió la Secretaría de la Presidencia, es que a las 8 de la mañana se tiene previsto el arribo al país de Guatemala, al señor presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Orlando Hernández en conjunto con su delegación. Esto se estará dando en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Posteriormente a las ocho y cuarto se prevé que ya se encuentren acá en Casa Presidencial. Esto para iniciar una reunión de trabajo. Asimismo se tiene previsto que a eso de las once cuarenta de la mañana se transmita un mensaje a los medios de comunicación. Esto también en casa presidencial de ambos, ambos, ambos presidentes estarían participando en este mensaje. Sin embargo, este se estará transmitiendo por medio de las redes sociales, ya que por motivos de seguridad el ingreso a los medios de comunicación no está permitido. Posterior a ello, a las 12 y cuarto se estará dando el traslado del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a la Fuerza Aérea Guatemalteca para que abandone el país a las 12.45. Hasta el momento esta es la agenda de trabajo que se conoce de ambos eh, presidentes, tanto del país de Guatemala como del de país de Honduras. Esto es lo que se está viviendo en estos instantes en los alrededores de Casa Presidencial y del Palacio Nacional de la Cultura. Un fuerte despliegue de gente de la Policía Nacional Civil y acá frente a Casa Presidencial está prohibido el ingreso a personas que 
no pertenezcan a el gobierno. Esto derivado al encuentro que tendrán ambos presidentes y posterior a ello, pues como les indicaba, a las 12.45 se estaría ya finalizando la agenda del presidente de Honduras. Así que a las 8 de la mañana ya estaremos a la espera y posteriormente pues les estaremos transmitiendo más detalles acerca de cómo se está llevando a cabo esta reunión y por supuesto el panorama que se vive acá en la zona 1 de la ciudad capital. Esta es la información que tengo de momento regreso con ustedes al set principal. Bueno, muchas gracias Luisa por brindarnos todos estos detalles. Nosotros estaremos pendientes también de brindarle a usted información acerca de cuáles son todos los temas que van a abordar. Recordemos que son dos reuniones que se tienen programadas en esta jornada y estarán abordando varios de los temas que pues incumben a ambos países y de mucho interés. Así es que pendientes de toda la información que le estemos brindando tanto en nuestras redes sociales como en la segunda emisión de Noticias 7. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a llegar a Guatemala con envío de aeronaves por solicitud directa del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Que autorizó el envío de aeronaves colombianas para ayudar en el esfuerzo de traslado de alimentos a comunidades afectadas por el paso de la depresión tropical ETA. La solicitud fue hecha por el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei de forma directa al presidente Duque, pues ambos gobernantes tienen una excelente relación y la respuesta fue inmediata. El embajador de Colombia, Juan Hurtado Cano, informó que el presidente Duque autorizó la llegada de algunas aeronaves que ayudarán en este esfuerzo de entrega de alimentos en algunas comunidades a donde no se puede llegar vía terrestre. El pasado martes 10 de noviembre, Guatemala hizo el llamado internacional para que los países puedan unirse a las labores de emergencia y recuperación del país, tras el paso de ETA que según el informe oficial actualizado dejó a 46 personas fallecidas, 96 desaparecidas y más de un millón de damnificadas o afectadas. Se contabilizaron 1,196 incidentes causados por el fenómeno tropical que dejaron, entre otros daños, 11 carreteras y 18 puentes. Bueno, continuamos con más información. El país pues siguen arribando dos helicópteros, siguen ayudando en la ayuda humanitaria, llevando a las comunidades afectadas por las inundaciones que dejó ETA en su devastador paso por Guatemala. Este día derribamos dos helicópteros y sus tripulaciones completas al aeropuerto internacional de la Aurora, con sede en la ciudad de Guatemala, capital del país de Guatemala, y estamos aquí presentes para ayudar, asistir en todas las misiones que nos sean asignadas de parte del gobierno de guatemalteco. Este día nos hicimos presentes con dos helicópteros UH-1H, los cuales tienen eh, como misión la de evacuar, transportar personal y carga a, los, a las áreas y destinos que se nos sean asignados. Estos helicópteros tienen una capacidad de aproximadamente 10 personas más su tripulación y un total de 2.000 libras en capacidad de carga interna. Debido a las estrechas relaciones y buena amistad que siempre hemos poseído con el gobierno de Guatemala y nuestro pueblo hermano guatemalteco, el Ministerio de la Defensa de nuestro país, El Salvador, ofreció la ayuda hacia el gobierno guatemalteco, el cual fue bien recibido por su ministerio y su presidente, y es por eso que estamos aquí el día de ahora con dos helicópteros UH-1H. Estamos hablando de un piloto, capitán de nave, un copiloto, un técnico de aviación y un enfermero por cada aeronave. En el nombre de mi presidente, de mi ministro de la defensa y de todo el pueblo salvadoreño, sepan que estamos aquí presentes para ayudarles, socorrerles y soportarles en todas aquellas misiones que el gobierno guatemalteco nos asigne durante nuestra estadía en el país hermano de Guatemala. Sepan que siempre estaremos dispuestos a brindar. Es momento de la actualización informativa y nos vamos a ir con mi compañero periodista Juan Pablo Garrido, quien se encuentra precisamente en la Fuerza Aérea Guatemalteca, brindando la cobertura y a la espera del arribo del presidente de Honduras, quien viene de visita oficial a Guatemala. Juan Pablo, escuchamos tu informe. Adelante. Gracias, buenos días. Información que podemos compartir esta mañana de viernes y se trata de la visita que realizará el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al país. Se tiene previsto que a las 8 de la mañana el vuelo que traslada al mandatario hondureño arribe a las instalaciones de Fuerza Aérea guatemalteca, donde será recibido por una delegación guatemalteca. Posteriormente se tiene programado para las 8.15 el traslado a casa presidencial en el centro histórico parte de la agenda señala que el mandatario desayunará con su homólogo Alejandro Yamatei a las 8.30 en casa presidencial, posteriormente una reunión de trabajo a las 9.30, 
A las 11.45 se tiene previsto un mensaje a medios de comunicación para las 12.15 finalizar la visita oficial que realiza el mandatario hondureño por espacio de cinco horas en el territorio nacional. Es importante señalar un dato histórico y es de que desde que el presidente Alejandro Yamatei asumiera el pasado 14 de enero de 2020, es la primera visita oficial que realiza de un mandatario. En esta oportunidad recibe la visita de su homólogo Juan Orlando Hernández y la comitiva que le acompaña. Nosotros en estos momentos nos encontramos en Fuerza Aérea Guatemalteca y se tiene previsto que a las 8 de la mañana arribe el vuelo que traslada a la comitiva hondureña en esta visita oficial que realizan de cinco horas al país guatemalteco. Con imágenes de Bran. Su paso devastador por Guatemala, más de 40 mil hectáreas de bosques fueron afectadas, inundadas, cultivos y cosechas totalmente perdidas. A raíz de los daños causados por la tormenta tropical ETA en 10 departamentos del país, el MAGA estima grandes pérdidas de cultivos en hectáreas de más de 72 mil familias productoras. Hemos identificado alrededor de 72 mil familias afectadas eh, en términos de agricultura. Entonces de esas eh, 72 mil hemos identificado 41 mil hectáreas de daños, que es un dato preliminar que estamos afinando todos los días y lo actualizamos. En muchas áreas no hemos podido entrar y en otras a veces se sobredimensiona, entonces tenemos que ir viendo eso. Pero no solo los cultivos se vieron afectados, también la producción de peces y granjas de gallinas y ganado. Como hasta ahorita está bajando el nivel del agua, entonces ya estamos empezando a ver el, la, los ganados que, que están muertos y ya mandamos hoy una brigada de de saneamiento del área para que no se provoquen puntos de, de contaminación y que puedan provocar enfermedades. En octubre, el MAGA entregó semilla de granos básicos para la siembra de la segunda cosecha. Según un informe preliminar, cerca del 20% ya había sido sembrada, mientras el 80% restante aún no, lo que permite que se rescaten algunas semillas. Sin embargo, la siembra debe realizarse durante noviembre, por lo que el MAGA prevé más distribución a corto plazo. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo ha entregado y enviado 30.000 libras de raciones de alimentos a través de tres vuelos diarios a las zonas afectadas por ETA, además que los comedores sociales continúan funcionando. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hizo un análisis sobre el impacto de ETA en torno a la seguridad alimentaria en nuestro país. Esto, el impacto del ETA, posiblemente tenga impact, eh, también eh, resultados en términos de pérdidas de cosecha, sobre todo en el norte, de maíz de la segunda siembra. Y aunque no se prevé en absoluto un desabastecimiento del país ni un aumento de precios significativo, sí va a afectar sobre esas 50.000 familias, muchas de ellas en el norte del país, que viven del maíz que producen o viven de los excedentes de la venta de ese maíz en el oriente Afectará también, hemos visto que ha afectado sobre la infraestructura productiva de toda la cuenca del río Jopilingo y afecta a todos los mecanismos de supervivencia de las familias más vulnerables. Por tanto, tendrá un impacto en seguridad alimentaria. Eh, los indicadores de inseguridad alimentaria, la mayor parte de ellos, se determinan en el periodo un poquito más, las próximas semanas o próximos meses, y seguramente veremos aumentos en desnutrición aguda infantil, posiblemente también en desnutrición crónica, y en eventos de inseguridad alimentaria graves que afecta al consumo de alimentos eh, diario ¿no? de muchas familias. Mientras tanto, el sector exportador dio a conocer un informe preliminar sobre las pérdidas registradas por la depresión neta. El 25% reportaron problemas en las rutas, o sea, el problema de rutas obviamente fue el primero que se manifestó, eh, luego, eh, los problemas de acceso, eh, ahí sí fue un poquito más fuerte porque casi que el 70% reportó problemas de acceso. Ya no eran solo las rutas, sino la, la, la posibilidad de llegar a sus, a sus eh, eh, instalaciones, ya sean fincas, ya sean plantas o demás, porque pues ya eran caminos secundarios que tenían ese grado de problemas. El 26% reportó daños en sus plantaciones. Eh, ahí tenemos, por supuesto, eh, plantas ornamentales. Los militares retirados se reunió en el Congreso de la República para poder de esa manera solicitar una iniciativa de ley que les garantice una indemnización. 
El presente año, ex soldados militares han tomado principales rutas y han bloqueado avenidas en los alrededores del Congreso para solicitar avances en la iniciativa 5604, ley para la dignificación del soldado guatemalteco y su familia, víctimas del enfrentamiento armado interno. Pero estos movimientos se han realizado de forma dividida entre los veteranos. Este jueves, uno de los grupos bloqueó la novena avenida del Centro Histórico, pero no para solicitar 85 mil quetzales como está en la propuesta, sino 120 mil de resarcimiento. Estamos solicitando una ayuda de 120 mil billetes por desarcimiento y nos prometieron pagar 85 mil billetes. Y esto es el acometido, porque lo necesitamos. ¿Por qué a los insurgentes les dieron hectáreas grandes y todavía les están dando dinero? Y nosotros, yo tengo familia y no tengo dónde sacar un centavo. Por, ese, por eso es el acometido de todos los veteranos de guerra. Y yo represento a uno de ellos. Representantes del grupo mayoritario han mantenido reuniones con diputados de las comisiones de finanzas y defensa nacional, quienes tienen a su cargo el análisis de la iniciativa. Además se han integrado en mesas junto a la Comisión Presidencial del Diálogo. Durante la manifestación de este jueves, el tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, recibió... Mucha atención, por favor, esta es información de última hora, ya que nos vamos directamente a la Fuerza Aérea guatemalteca, ya que está arribando a nuestro país el presidente de Honduras. Tras ya una larga agenda que ha sido programada, pues se da a conocer que en este momento ha llegado a la Fuerza Aérea guatemalteca el presidente hondureño, quien viene de visita oficial a nuestro país. País. Tenemos estas imágenes para usted en donde puede conocer precisamente la llegada de Juan Orlando Hernández al territorio guatemalteco, arribando así entonces a nuestra ciudad. Se brinda por supuesto todo el protocolo a la bienvenida del presidente hondureño y toda su delegación. Posteriormente pues ya se tiene una agenda, la cual aproximadamente a las ocho y cuarto tiene también ya programado que eh, sea su traslado a casa presidencial para así continuar con todos los actos protocolarios, pero también con la agenda y los temas que eh, van a tratar junto al presidente de la República. Así entonces usted podía conocer que ya en la Fuerza Aérea guatemalteca, tras todos los protocolos necesarios, pues está arribando el eh, presidente hondureño para así entonces dar inicio con esta agenda, una agenda bastante extensa con temas sumamente importantes y de prioridad, de los cuales nosotros estaremos pues dando la cobertura correspondiente para que usted pueda conocer detalles al respecto. Se tiene ya dentro de toda la actividad pues que a las ocho y cuarto sea su traslado a casa presidencial para posteriormente a las 8 de la mañana con 30 minutos pues se dé un eh, desayuno en torno a toda la bienvenida en casa presidencial también, sin embargo ya la reunión de trabajo será posteriormente Posteriormente, una hora después, a las nueve y media de la mañana, todo esto teniendo lugar siempre en casa presidencial. Habrá un mensaje oficial a todos los medios de comunicación a través de una transmisión que se hará por el canal de gobierno, del cual usted podrá conocer todos los detalles. Esta será a las once de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Y posteriormente, pues, para ir concluyendo ya con esta larga jornada, a las doce del mediodía con 15 minutos que sea el traslado del excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, y toda su delegación nuevamente al punto que tiene en su pantalla, que es la Fuerza Aérea Guatemalteca, para así entonces pues salir de la República aproximadamente a las 12 del mediodía con 45 minutos rumbo nuevamente a Honduras. Esto es parte de la agenda que se estará desarrollando y nuevamente pues le informamos que nosotros estaremos brindando toda la cobertura para que usted pueda conocer todos los detalles. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a la presión a un bloqueo por parte de vecinos específicamente en la zona 8 de San Miguel Petapa. Vecinos de las granjas Gerona específicamente están bloqueando el paso, afectando seriamente el tránsito vehicular. Alfredo, buenos días.
Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, ya tenemos información importante sobre el acontecer que ocurre a esta hora de la mañana y es que justo me he trasladado para la zona 8 del municipio de San Miguel Petapa, en el sector conocido como Granjas Gerona. Un grupo de vecinos de este sector ha salido pues, a una de las calles principales de San Miguel Petapa a bloquear el paso. Ellos están realizando una manifestación exigiendo pues, diversas demandas, entre ellas se menciona pues el, el, la colocación de drenajes, asimismo también están exigiendo asfalto para las calles, según manifestaban pues ya llevan años de contar con calles en mal estado y con las lluvias la situación empeora para ellos, es bueno observar pues este bloqueo es prácticamente de dos días, ya vemos que algunos vehículos se han acumulado, muchos vecinos tanto de San Miguel Petapa como de Vía Canales utilizan esta vía como una vía alterna para conectarse con el centro de la ciudad de Guatemala, sin embargo pues los vecinos decidieron este día colocarse pues en este sitio y manifestar, es parte del reporte que tenemos a esta hora de la mañana, estaremos muy al pendiente de este tema y como les indicaba vamos a conocer la postura por parte de las autoridades relacionado pues a los trabajos que las personas están pidiendo que se puedan desarrollar en su comunidad parte del reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios Centrales, muy buenos días bueno, gracias, Alfredo Mendoza, por la información. Estaremos al pendiente de más detalles. La del INACIF estableció que el, eh, la salud del presidente, expresidente Otto Pérez Molina, se encuentra totalmente estable en este momento, lo cual no amerita que permanezca más tiempo en el hospital militar. En 2015, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, tomó la decisión de entregarse a la justicia. El Ministerio Público lo vincula a los casos de corrupción, la línea y cooptación del Estado. El exmandatario está internado en el hospital militar por quebrantos de salud. En septiembre de 2018, el expresidente fue intervenido quirúrgicamente para cambiarle un aparato que regula el funcionamiento del corazón. La última evaluación médica que hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses a Otto Pérez Molina arrojó que su cuadro clínico es estable y que no amerita que continúe internado en el hospital militar y que tiene las condiciones para estar en la cárcel militar Mariscal Zavala. El juez Miguel Ángel Galvez solicitó una ampliación del informe médico del INACIF para resolver si el expresidente continúa en el centro médico militar o se ordena su reingreso a la prisión. Vamos a cambiar ahora de tema ya que la OMS ha brindado un informe actual acerca de los casos de diabetes en el mundo. Actualmente observamos un panorama de personas que se mantienen con estrés del diario vivir, algunos con procesos alimenticios inadecuados, además del sedentarismo. Todo esto perjudicial para la salud, tanto que puede desarrollar diabetes. La diabetes, infelizmente, es la primera causa de muchas complicaciones, entre ellas la enfermedad renal crónica. Por eso hoy estamos acá en nuestra institución, que hoy eh, tiene alrededor de aquí 5.429 pacientes y de lo mismo, la primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Para evitarlo, eh, lo más importante es entender que la génesis o el principio de esta enfermedad es el principio de muchas enfermedades como la hipertensión, las enfermedades coronarias y cardiovasculares. Número uno, tener una mejor dieta, es decir, evitar la comida chatarra. Número dos, tener una vida menos sedentaria, tener más actividad física. Y número tres, evitar el estrés. Hay otras causas como fumar y la obesidad que llevan también a la aparición de la enfermedad eh, de la diabetes y en un inicio del síndrome metabólico como génesis inicial de la diabetes. A pesar de las recomendaciones, esta enfermedad está avanzando. Durante la pandemia se dio a conocer que tener enfermedades crónicas afecta más la situación de las personas que han dado positivo a COVID-19. Por ello esperan lograr llegar a todos los guatemaltecos con métodos de prevención en esta conmemoración que se hace. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Como siempre agradeciendo su sintonía. Feliz fin de semana. Claro que sí, los esperamos a las 13 horas en la segunda emisión de Noticiete. Y por supuesto le deseamos que tenga un día extraordinario. Hasta pronto.